നമസ്കാരം ഡോക്ടേഴ്സ് വ്യൂവിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് കൊല്ലം ബി ആർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിലെ മോണൻ രോഗവിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ മണികണ്ഠൻ ജി ആർ ആണ് സർ വെൽക്കം നമസ്കാരം സർ ഇപ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആണ് മോണ രോഗങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ മോണ രോഗം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ മോണ രോഗം പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മോണയുടെ ഒരു ഘടനയെ പറ്റി ഒന്ന് അറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുറമേ കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ ഒരു പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഒരു മോണ മാത്രമേ ഈ മോണയുള്ളൂ എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൃദു കലകളും രണ്ട് കഠിന കലകളും നാല് ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേരുന്ന ഒരു കലാസഞ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പെരിഡോൺഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മോണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന ഈ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള മോണ അല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചൈവ നമ്മുടെ പല്ലിനെ ഈ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലുമായിട്ട് ഘടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന നേരത്തെ ഒരു ഒരു അസ്ഥി ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ പെരിഡോണ്ടൽ ലിഗമെൻ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പല്ലിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തന്നെ അസ്ഥിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആൽവിയോളാർ ബോൺ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ വേരിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന സിമൻറ്റം ഈ നാല് കലകളും കൂടി കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോണ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മോണ രോഗങ്ങളായിട്ട് പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നത് അപ്പോൾ മോണ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണ രോഗം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പം അഞ്ചിത സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒരു വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൃദു കോശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ കാണുന്ന സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു തരമാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് മോണ വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചി വൈറ്റിസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിലെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മോണയുടെ നിറവെന്ന് പറയുന്നത് ഇളം പിങ്ക് നിറത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനകത്ത് തന്നെ അവിടെ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ എന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പിങ്ക് നിറം മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മോണയ്ക്ക് വർദ്ധിച്ച ചുവപ്പ് നിറം ഒരു നല്ലൊരു ഡാർക്ക് റെഡ് കളർ വരിക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള ആഹാരം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പേരയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളോ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അതിനകത്ത് രക്തത്തുള്ളികൾ പൊടിയുക രാവിലെ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചോര വരിക മോണയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മോണയുടെ സൈസ് കൂടുന്ന പോലെ ഒരു ബൾജ് പോലെ നന്നായിട്ട് വീർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വായുനാറ്റം അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ മോണ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീർത്തിപ്പോൾ പൊട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പഴുത്തൊരു തക്കാളി ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറുക ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണ വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചി വെറ്റിസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഘട്ടമായിട്ടുള്ള മോണ പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഡോണിറ്റീസ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോണയ്ക്ക് നാല് ഒരു പാർട്സ് ആണുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം മൃദുവായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളും രണ്ടെണ്ണം കഠിനമായിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ഇഷ്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ മോണ ഈ ഒരു മൃദുവായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് മാറിയിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള അസ്ഥിയെ കൂടെ ബാധിച്ചിട്ട് അസ്ഥിക്ക് ഭ്രംശം വന്നു തുടങ്ങുന്ന എപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മോണ പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഡോണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ തുടക്കമാണ് പല്ലിന് ചെറുതായിട്ട് അതായത് പല്ലും എല്ലുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഒരു ബന്ധത്തിന് ചെറുതായിട്ട് വിള്ളലെ സംഭവിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പല്ലിനൊരു ഉലുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിനൊരു ആട്ടം വരിക എന്നുള്ളതാണ് മൊബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിലും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലിന് നീളം വയ്ക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് പല്ലിന് നീളം വയ്ക്കുന്നതല്ല ശരിക്കും അത് മോണ ഇങ്ങനെ മേൽപ്പോട്ട് കയറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ പല്ലാണെങ്കിൽ കീഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതാണ് നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് ജിഞ്ചൈവൽ റിസെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേരിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടെ പുറത്തോട്ട് കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പല്ലിന് നീളം കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോണ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജിഞ്ചി വെറ്റിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം മോണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവവും വർദ്ധിച്ച ചുവപ്പ് നിറവും അത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിന് നീളം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുക അതോടൊപ്പം തന്
എത്ര ടൈപ്പിലുണ്ട് മോണരോഗങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഒന്ന് മോണ വീക്കവും മോണ പഴുപ്പും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചി വൈറ്റിസും പെരഡോണജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പെരഡോണജിയസിലോട്ട് ശരിക്കും ഉള്ള നമ്മുടെ മോണ പഴുപ്പിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോണിക് എന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ക്രോണിക്കും പണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അഗ്രസീവ് എന്നൊരു കാറ്റഗറി പറയുമായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രായം ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാരിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമായിരുന്നു ആയിട്ട് ആദ്യം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് ചില ആൾക്കാരിൽ എത്ര നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് വായ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അഴുക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എത്ര വായ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരിലും മോണരോഗം വരുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതീവ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് എന്നൊരു ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വൃത്തിയുള്ള വായായിരിക്കും പക്ഷെ ജനിതകമായിട്ടുള്ള ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചില ആൾക്കാർ ജനിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീനിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നന്നായിട്ട് തന്നെ വായുടെ ശുചിത്വം പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് മോണരോഗം വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അവർ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഘടനയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ജനറ്റിക്കലി കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു മോണരോഗം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് എന്നുള്ള ഒരു ഗണത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ മറ്റൊരു ടൈപ്പാണ് ക്രോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ ഒരു വായിലുള്ള ശുചിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു അഭാവം തന്നെയാണ് ആ അഴുക്ക് കാരണം തന്നെയാണ് അവർ മാത്രമല്ല അവർക്ക് മറ്റു പല അസുഖങ്ങളുമായിട്ടും ഇതിന് ബന്ധം ഉണ്ടാവും അത് എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കി മോണരോഗത്തിന്റെ കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഈ ബാക്ടീരിയ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചില ബാക്ടീരിയ ഈ നമ്മുടെ ജീവവായുവിന്റെ പ്രസൻസിൽ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എയ്റോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയും മറ്റു ചില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഓക്സിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന അവായു ജീവികളുടെ അണുക്കൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അണുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവങ്ങൾ ഈ രക്തം വഴി ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെയും നീർവീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ടോളം മറ്റ് അസുഖങ്ങളുമായിട്ട് മുണരോഗം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം കണ്ടിട്ടുള്ളത് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമേഹവുമായിട്ടാണ് പ്രമേഹവും മോണരോഗമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദുദിശ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈ ഡയറക്ഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയുള്ള ഒരാളിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു പ്രമേഹ രോഗിക്ക് മോണരോഗം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മടങ്ങാണ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രമേഹം നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ല എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോണരോഗം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് മൂർച്ഛിക്കാനും കാരണവും തിരിച്ച് മോണരോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്ലൈസിമിക് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹവും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിയന്ത്രണമല്ലാത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിക് അസോസിയേഷൻ്റെ ആ ചികിത്സാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് ലൈൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ സിസ്റ്റംസും നമ്മൾ നോക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡെൻറ്റൽ ആൻഡ് പെരഡോണ്ടൽ സ്ക്രീനിങ് അതായത് മോണയുടെ ഒരു ആരോഗ്യം കൂടി നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മോണയും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആരോഗ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രമേഹം ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം വരുന്നതെന്ന് അതായത് പലിലുണ്ടാക്കുന്ന പലിൽ ഈ പറഞ്ഞ അസ
ഈ ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെയും കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പലപ്പോഴും അബോഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ തന്നെ പ്രായം തെറ്റി ജനിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം നോർമൽ ഒരു ഗസ്റ്റേഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ നയൻ മന്ത്സ് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തിനാല് ആഴ്ച തന്നെ ജനിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ കുട്ടി ജനിച്ചാലും തൂക്കം കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയും ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും തൂക്കം കുറഞ്ഞിട്ട് ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ബേബീസ് എന്ന് പറയും കിലോഗ്രാമിൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നു ഇനി അഥവാ കുട്ടികൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനൊക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചില ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സി ഒ പി ഡി മറ്റു മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾ അലർജിക് ക്രൈറ്റീരിയസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ടോളം അസുഖങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലേഷൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്ര അസുഖങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മോണരോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക പെട്ടെന്ന് അല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് മോണരോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല്ലിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്കിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് അത് ബോഡിയിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മോണരോഗം ചികിത്സിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കാത്ത എപ്പോഴും ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അണുബാധ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീർവീക്കം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രമേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രമേഹമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് മറ്റു ടൈപ്സും ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രമേഹമുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു അതർ ഫോംസും ഉണ്ട് അല്ല എന്നാൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടു ആണ് ടൈപ്പ് വണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ്റെ ഒരു അഭാവം കാരണവും ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ബോഡിക്ക് അത് അകത്തോട്ടേക്ക് ശരീരത്തിന് ആഗ്രഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇൻസുലിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീർവീക്കമാണ് അപ്പോൾ വായിലായിക്കോട്ടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും നീർവീക്കം നമ്മൾ മാറ്റുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അവിടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇൻസുലിൻ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രമേഹം കൂടുതലായിട്ട് വഷളാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രമേഹ രോഗി കുറച്ചും കൂടി കെയർ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വായിലകത്തുള്ള ശുചിത്വം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വായിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള നീർബൈക്കോ ഇല്ലാതെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ അതെ നമ്മുടെ ചികിത്സയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു അഞ്ചു നേരത്തെ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പല്ലും മോണയും തമ്മിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ മോണരോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പല്ലിൻ്റെയും മോണയുടെ ഇടയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു കീശ പോലെ ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് തന്നെ പെരുഡോണ്ടൽ പോക്കറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോണയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കീശ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെരുഡോണ്ടൽ പ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ കൂടുതലോട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് അത്രയും ആഴത്തിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മോൺ അത്രയധികം റിസീവ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് മോണിൽ നിന്ന് രക്തസ്രാവം നന്നായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശസ്ത്രക്രിയാരഹിതമായിട്ടുള്ള ഫേസാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോണരോഗത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് സീറോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ഫേസ് ഈ മോണരോഗത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ കാരണമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും അണുബാധ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ അണുക്കള ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും റൂട്ട് സ്റ്റമ്പ് ഏതെങ്കിലും പല്ലിൻ്റെ വേരോ അതിൻ്റെ കുറ്റി എന്തെങ്കിലും അവിടെ
നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പല്ലിൽ ബാക്കിയാത്ത മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എട്ട് പല്ലുകൾ വീതം നാല് കോഡറിൻ്റെ ആക്കിയിട്ട് നാല് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ സർജറി ചെയ്യുക അതായത് മൂണ ഒന്ന് മരവിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേരിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ പറഞ്ഞൊരു അണുക്കൾ ഉണ്ടാവും ഗ്രാൻലേഷൻ ഇഷ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു അണുബാധയുള്ള ആ സ്രവങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് വേര് നന്നാക്കിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രൊസീജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പല്ലിൻ്റെ ആ എല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു അപാകത ഉണ്ടാവും ഒരു കയറ്റവും ഇറക്കവും പോലെ കയറി ഇറങ്ങിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എല്ലിന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡീഫോമിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് അതിനൊന്ന് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ഥി ഛേദന ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റിസെക്റ്റീവ് ഓഷൻ സർജറി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ഥി നന്നായിട്ട് പോയ ആൾക്കാരിൽ ആ അസ്ഥിയുടെ ഒരു ഭ്രംശം കാരണമായിരിക്കും പല്ലുകൾക്ക് നല്ല ആട്ടം തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആ അസ്ഥിയെ വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് പുനർനിർമ്മിക്കാനായിട്ട് പുനരുജ്ജീവന അല്ലെങ്കിൽ റീജനറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലിന് തുല്യമായിട്ട് അതിനെ ഉണ്ടാക്കി വരാനായിട്ട് കഴിവുള്ള സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റ് അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗിയുടെ തന്നെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലേറ്റ് ഇട്ടിച്ച് പ്ലാസ്മ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മുടിയുടെ മുടി വളർച്ച ഇടുന്ന സമയത്തും ഡെർമറ്റോളജി ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പി ആർ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ഇട്ടിച്ച് പ്ലാസ്മയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരുപാട് റീജനറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ്റ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് പതുക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ബോണിനെ കുറച്ചുകൂടി പരമാവധി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഫ്ലാപ്പ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർജറിയോടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥമില്ല ഒരു നമ്മുടെ മോണയുടെ സർജറിയുടെ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള റീകോൾ അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു റിവ്യൂ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സിന് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ മറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒക്കെ രോഗി പാലിച്ചിട്ട് ആ തുടർ ചികിത്സയുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ രോഗി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മോണ രോഗം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ്